അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് റവയാണ് റവ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് പാത്രത്തിന് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക ഇത് മൈദ മൈദ റവയുടെ പകുതിയെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എത്ര റവ എടുക്കണോ അതിൻ്റെ പകുതി അതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇനി കടുക് വറുത്തിടാനായിട്ട് കടുക് വേണം മുള മുളക് ചുമന്ന മുളകുണ്ടല്ലോ മുളക് കരിയേപ്പില ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വറുത്തിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉഴുന്നുപരിപ്പോ പൊട്ടുകടലോ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വറുത്തിടാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് ഇത് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇടണം ഉള്ളി ചതയ്ക്കുന്ന പാ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലിട്ട് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് കടുക് വറക്കാനും ദോശയിൽ മീത ഒഴിക്കാനും വേണ്ടുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ മാവ് കലക്കാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് റവയും മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ആദ്യം ഇത് പുളിയില്ലാത്ത ദോശ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കലക്കി കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക വറുത്തറവയായാലും വറുക്കാത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ വരും അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ഈ പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ കടുക് വറക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും നല്ലതാണ് മുളകും കരിയേപ്പിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിടുക അല്ലെങ്കിൽ ദോശ പരത്തുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പോ പൊട്ടുകടലോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കടുക് വറുത്തൊഴിച്ചിട്ട് ആ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് എടുക്കരുത് കേട്ടോ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം പാത്രം കഴുകി ഒഴിക്കാനായിട്ട് കറികൾക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യരുത് അറവും മൈതയൊക്കെ അതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും കുരുമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക നല്ല പൊടിയായിട്ട് എടുക്കണ്ട അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടണം അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചതച്ച കുരുമുളകാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അത് തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട് ഇനി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഇപ്പം റവയൊക്കെ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അധികം പരത്തി ഉണ്ടാക്കണ്ട മറ്റേ അരി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ പോലെ അധികം നന്നായിട്ട് പരത്താൻ പറ്റില്ല അത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വയ്ക്കാൻ നോക്കണം ഇനി അതിന് മീതെ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ അതും ആവാം ഇനി ഒരു വശം നേരിയതായിട്ടൊന്നും മൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ പതുക്കെ തിരിച്ചിടുക ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം എണ്ണ പറ്റാതെ ഒഴിച്ചത് കല്ലിലാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ഒഴിക്കുക ഇനി ആ വശവും ഒന്ന് മുരിയുമ്പോൾ തിരിച്ചിടുക വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ആദ്യം മറിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ മീതെ കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം കല്ലിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി തിരിച്ച് മറിച്ചുവിട്ട് നേരിയതായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു യെല്ലോ കളറാവും സിമ്മിൽ വയ്ക്കാൻ നോക്കണം അരികെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കടുക് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല രുചിയുള്ള ദോശയാണ് ഇതുപോലെ അരികൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയോ വേണമെങ്കിൽ ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ അട